근면 자조 협동의 정신으로 대한민국 발전에 초석을 마련한 새마을 운동 정신을 되새겨봅니다. 전국 최초, 전국 유일, 성공적인 2022 부산 비엔날레 기록들 만나봅니다. 무엇보다 환경의 진심인 우리 부산, 기후변화 주간을 맞아 지구를 위해 어떤 준비를 했는지 살펴봅니다. 부산 오네요. 안녕하세요. 부산시 공무원 정수영입니다. 초록색 새마을 모자와 원조 노동여조, 새마을 운동 노래 다들 잘 알고 계시죠? 우리도 한번 잘 살아보자는 의지로 시작된 새마을 운동은 한국 근대화의 밑거름이 됐는데요. 바로 이 새마을 운동을 기념하기 위해서 많은 시민들이 모였습니다. 새마을 운동 53주년을 기념하는 제13회 새마을의 날 기념식이 열렸습니다. 부산시 새마을회 주최로 열린 이번 기념식에는 박형준 부산시장과 여몽철 새마을운동 중앙회장을 비롯한 새마을 가족 700여 명이 참석했습니다. 새마을운동은 이 전세계적으로 발전도상국들이 꼭 따라서 이그 배워야 할또이 많은 교훈을 얻을 수 있는 그런 그 프로젝트로 또 정책으로 또 운동으로 자리 잡고 있고 특히 오늘 청년들에게까지 이 새마을운동을 확산하기 위한 노력이 새롭게 시작되는 데 대해서도 깊이 축하를 드립니다. 시청 1층 대강당에서 진행된 이번 기념식은 새마을운동 가치 확산과 새로운 발전 방향에 대한 공감대를 형성하자는 취지로 진행됐습니다. 70년대 새마을운동이 경제적으로 선진국이 되는 것이 가장 큰 숙제였다면 이제는 개개인이 모두 행복하고 잘 사는 것이 목표라고 생각합니다. 그런 나라를 만들기 위해 저희 부모님 세대들이 애쓰셨듯이 저희 새마을 청년연합회도 많은 노력이 이어갔으면 참 좋겠습니다. 행사는 새마을운동 활성화를 위해 노력한 유공자 포상과 새마을운동 저변을 넓히기 위한 새마을 청년연합회의 발대식 순서로 희망찬 분위기 속에서 마무리됐습니다. 이야 벌써 53년이나 됐군요. 새 시대를 맞는 새마을운동 또 한번 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 자 계속해서 대한민국을 넘어서 전 세계 K아트를 널리 널리 알린 2022 부산 비엔날레 소식과 함께합니다. 지난해 9월 3일부터 11월 6일까지 총 65일 동안 진행된 2022 부산 비엔날레에 대한 호평이 이어지고 있습니다. 2019년 등급제 평가로 전원된 이후 전국 최초로 1등급 판정을 받았는데요. 과연 어떤 요소들로 평가위원들과 관람객들의 시선을 사로잡았을까요? 지역의 예술행사 정보를 담은 책자 2022 부산 아트맵 프로젝트를 발간하였고 어, 모든 분야에서 종합적으로 우수한 평가를 받았습니다. 앞으로도 부산이 더욱 수준 높은 국제문화도시로 발전할 수 있도록 노력하며 풍요로운 전시들로 찾아뵙겠습니다. 지난해 전시는 부산 전역의 폐산업시설을 활용해 도시재생 역할을 잘 이행했다는 평가를 받았습니다. 또한 환경과 미래에 대한 비엔날레 시선은 지역 미술 발전과 함께 2030 부산 세계박람회 유치에도 큰 밑거름이 될 전망입니다. 2022 부산 비엔날레는 근대 이후 부산과 전 지구적 모습을 연결지어서 환경과 자연에 대해서도 생각해볼 여지를 남겨주었는데요. 그렇죠. 환경하면 또 부산시가 빠질 수 없죠. 이어서 부산시가 지구의 날을 맞이해 기후변화 주간을 어떻게 운영해 왔는지 살펴봤습니다. 부산시는 제53주년 지구의 날을 맞아 제15회 기후변화 주간을 운영하고 관련 기념 행사를 진행하고 있습니다. 먼저 시는 지난 19일 시청 12층 국제회의장에서 제53주년 지구의 날 기념식이 개최됐습니다. 100여 명의 관계자들이 참석한 가운데 기후위기를 주제로 한 강연이 진행됐습니다. 또한 지난 22일에는 부산시청과 경찰청 등 관공서는 물론 부산의 주요 랜드마크가 동참한 10분간 지구의 날 기념 불고기 행사를 진행했습니다. 한편 오는 27일 부산시민공원에서는 앞으로 진행될 다양한 탄소중립 생활실천 캠페인에 대한 홍보 행사도 열린다고 하니까 시민 여러분의 많은 참여 바랍니다. 이어서 한 주간 부산 이모저모를 전해드리는 단신 소식입니다. 시민들에게 세계 박람회 속 과학 문화를 전합니다. 다양한 프로그램을 통해 생활 속에서 과학을 놀이로 즐기며 소통할 수 있는 부산 대표 과학축제가 개최됐습니다. 동물과 사람이 모두 행복한 부산, 부산시는 지정동물보호센터와 입양센터에서 유기견을 입양할 시 1년간 질병상해를 보장하는 폐보험을 무료 지원합니다. 
뉴스가 끝나면 커피가 기다리는 시간 1960년 4월 19일 학생이 중심 세력이 돼서 일으킨 민주주의의 혁명이자 지난 퀴즈 정답 419 혁명이었습니다. 정답자 여기 보이시죠? 감사드리고요. 자 이어서 퀴즈 나갑니다. 1970년대 이루어진 지역사회 개발 운동으로 낙후된 농촌 환경 개선과 경제 발전에 기여한 사회 운동의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 정답과 함께 응원의 댓글 기다리겠습니다. 저희 스탭들 여전히 배가 고픕니다. 구독과 좋아요 함께 눌러주시면 아주 좋아요. 즐기고 일하고 살고 싶은 도시 부산을 알리는 부산 오네요. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 다음 업데이트는 이틀 됩니다.